Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyak Vlog. Mam nadzieję, że mogę mnie słychać, ale jestem teraz w Nowym Jorku, mimo tego, co widzicie tutaj z tyłu. Dlatego, że jestem dokładnie w Chinatown i tutaj w Nowym Jorku śmieszne jest to, że macie różne kraje obok siebie, to znaczy przenosicie się jakby w miejsce, w którym jest dana dzielnica. Czyli na przykład jesteśmy w Chinatown i tutaj są napisy po chińsku, są chińskie knajpy, ludzie, którzy są z Chin i mówią po chińsku i po prostu czuję się dokładnie, jakbym się przyniosła do Chin, tylko na ulicach Nowego Jorku. I jeżeli przejdziemy się, nie wiem, dosłownie 300 czy 400 metrów, nagle z Chinatown przenosimy się do Little Italy. Nagle są wszędzie pasty i pizze, na przykład proszę bardzo tam, włoska knajpa. To jest dla mnie po prostu coś naprawdę bardzo, bardzo dziwnego, ale z drugiej strony też bardzo fajnego. Więc na przykład, tak jak tutaj widzicie, mamy lody, w sensie gelato włoskie i na przykład zupełnie też zmieniają się wyglądy knajp, oprócz tego, że są inne napisy, na przykład są włoskie napisy. Są tutaj też na przykład takie ławeczki, które, przy których się siedzi na zewnątrz, czyli dokładnie tak jak się robi we Włoszech. Siedzi się w knajpach na zewnątrz i więc jestem w szoku. Jest mała, mała, małe Włochy, potem jest Chinatown, zaraz obok siebie. I co najśmieszniejsze też, nie wiem czy zauważyliście, ale ja tutaj przechodzę na czerwonym świetle. Dlatego, że w Nowym Jorku nikogo nie obchodzi, czy przechodzisz na światłach i na jakich światłach przechodzisz. się przechodzi wtedy, kiedy jest tobie wygodnie i wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Co jest całkiem przydatne i nie jest to aż takie dziwne, dlatego, że spotkałam to już wcześniej, będąc w Azji. W Azji też się tak robi, po prostu przechodzisz wtedy, kiedy możesz, wtedy, kiedy chcesz i wtedy, kiedy jest ci wygodnie. Uuu, włoskie lody. No. Więc tak, tutaj tak jak mówiłam, mamy Włochy. Jak widzicie, przeszłam te, nie wiem, 200 metrów, ogólnie jedną ulicę i znowu jesteśmy w Chinatown, gdzie jest bardzo dużo Azjatów, głównie Chińczyków. I przechodzę sobie teraz na czerwonym, bo mogę i wszyscy przechodzą na czerwonym też. I jak widzicie, tutaj są chińskie napisy, są w ogóle owoce z całego świata, na przykład mamy żółte mango, które widziałam tylko w Azji do tej pory. Mamy rambutan, no borówki. Tutaj jest longan chyba jakoś tak, już nie pamiętam, czereśnie, ogólnie mieszanka wszystkiego co chcecie. Jeżeli na przykład, nie wiem, nie lubicie albo boicie się podróżować po jakichś dziwnych krajach, albo chcecie po prostu zwiedzić dużo, a nie macie czasu, to polecam Nowy Jork, słuchajcie. W Nowym Jorku macie wszystkie kraje świata w jednym mieście. Fajnie. To co jeszcze przykuło moją uwagę w Nowym Jorku, to są światła. Jestem przyzwyczajona do LA, gdzie światła są gigantyczne. Po prostu widać jest z odległości miliona kilometrów, a tutaj te światełka, jak widzicie, są takie, o, takie maluteńkie, maluteńkie, żółte. Tutaj też jest maluteńkie, żółte. I tak naprawdę można tego nie zauważyć, a jednak bardzo mi się to podoba. Ładnie to wygląda. Jest to różnica, którą zauważyłam, jeżeli chodzi o porównanie LA do Nowego Jorku. Uwierzcie lub nie, ale to jest nasz Uber. Jest taki duży i ma się zmieścić gdzieś tutaj ogólnie. A nie wiem jak on to zrobi, ale tak i nam odjeżdża. Ale najśmieszniejsze jest to, że to panu wcale nie przeszkadza, bo stanął sobie na środku ulicy. A, no trochę samochody trąbią, bo już jest zielone, no ale Mamy coś tam zapakowaliśmy się. Przepraszamy, przepraszamy. Jedziemy do 27. I w ciągu dwóch sekund jesteśmy już na 17 na niebo. Tak, tak, tak. Jak sekundy lecą po prostu. Gdy ja się od 27 piętro i chłopaki mówią, że jak się spojrzy przez okno, to nie widać ulicy z okna. Więc ja to zrobię. O, Fifi, widzę cię teraz w tym w lustrze. <grym> więc ja to zrobię, ja zrobię teraz po raz pierwszy. Więc to jest nasz widok, że widzimy na pewno inne budynki. I uwaga, patrzę. O, tam rzeczywiście nie widzę dołu. Jezu, nie widzę ulicy, nie da się wyjrzeć. Co tu się dzieje w ogóle? A tam ludzie mają na parapecie jedzenie. I w ogóle nie widać nic. Nie, a nie, no. nie, niebo widać. Na szczęście widać niebo, ale nie widać w ogóle ani w bok. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Gdzie my jesteśmy? Co Mówisz, się że jest widokiem na miasto. I tym razem mamy taki mały pokój, że wyszedł, że to jest najmniejszy pokój, w którym byliśmy do tej pory, a będziemy w nim najdłużej. Tylko tyle, że mamy przynajmniej ładny. I sam też nie ta, O tak, lokalizacja jest bardzo dobra. Natomiast pomyślałam sobie, dobra, to może schowam sobie walizkę do szafy. Zaglądam do szafy. O! O nie, tu już jest walizka. Okej, okay, to może, nie wiem, skoro tu stoją walizki i w zasadzie tu stoją walizki, to może. O, już wiem, w łazience. 
<laughs> ne, bože, se to že je zvaliska. No co, už tu nima vesele zvaliske i... <laughs> Na koritažu. Daj nam pufe. Davaj, Vivi, jej! O, jak się ładnie mieści. I teraz tu mamy miejsce na jakąś walizkę. Mało. Oczywiście nie można być w Nowym Jorku i nie spróbować pizzy, więc każdy z nas ma swój kawałek. Dobra? Ja więc nawet nie mogę... Nie mogę jedną ręką, sorry. Próba, nie? To jest naprawdę dobra pizza. Właśnie jesteśmy w drodze do Targetu i z tego oto Targetu będę robiła oddzielny film, uwierzcie lub nie, ale spróbuję wam pokazać najdziwniejsze lub najśmieszniejsze rzeczy, które tam znajdziemy. Możliwe nawet, że ten film już jest, ale tak, będzie oddzielny. Jeżeli chodzi o centrum Nowego Jorku, to tutaj naprawdę jest grubo z samochodami, z ludźmi. W Chinatown jednak było o wiele spokojniej, a tutaj jest po prostu hardcore. Same żółte samochody. Co tu się dzieje? Kolejna ciekawostka i kolejne jakby takie przemyślenia a propos Nowego Jorku to jest to, że tutaj jest mnóstwo fajnego jedzenia i z tego co się dowiedziałam to w Nowym Jorku jest około 200 różnych krajów, w sensie wiecie, narodowości i tak naprawdę codziennie możecie jeść coś z innej kuchni przez prawie rok i to jest niesamowite, bo Nowy Jork jest super miejscem dla osób, które kochają jedzenie z innych kultur albo dla osób, które po prostu chcą zgłębić inne kultury, tak naprawdę prawie nie ruszają się z miejsca. I to jest niesamowite, bo teraz jesteśmy w małej włoskiej knajpce i wystrój jest... Uuu, jest to parmesan? Thank you so much. No więc tak jak widzicie, tak to wygląda. Jesteśmy w knajpce, która wygląda dosłownie jakbyśmy byli we Włoszech. Wystrój jest taki, muzyka jest taka, ludzie nawet, mam wrażenie, że są tutaj włochami, a przynajmniej jeden pan na pewno. Naprawdę, Nowy Jork jest niesamowitym miejscem, jeżeli chcecie w małym miejscu poznać mnóstwo kultur. Jest już po 12 w nocy i stwierdziliśmy, że akurat teraz jest idealny czas, żeby się wybrać na Times Square i zobaczę go po raz pierwszy, więc tak, idziemy na Times Square i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Uhu. Wydaje mi się, że już jesteśmy blisko, albo, u, albo już jesteśmy na miejscu. Tutaj się już, słuchajcie, zaczyna działać mnóstwo świateł, mnóstwo reklam, świecących rzeczy, migających. Przyznam, że już dawno nie widziałam tylu świecących rzeczy naraz. Chyba ostatni raz w Japonii było tak świecąco. Uuu, co tu się dzieje? Wow, patrz od tej strony, jak to wygląda. Zobacz, ty w ogóle, co tu się dzieje, jak to jest hardcore, wow. Ale wygląda to przepięknie. I to jest chyba ta kula, która zjeżdża z jakaś z Nowego Roku, tak przynajmniej mi się wydaje, tylko czemu ona jest w połowie? I w ogóle tutaj chyba odgrywają tego Harry'ego Pottera. Wow, to jest chyba ten teatr, ale nice. Jak to ładnie wygląda, jejku, jest chyba tak super. Wszystko się świeci. Właśnie zauważyłam, że Sephora na Times Square jest otwarta do 12 w nocy. Więc spóźniłam się jakieś 10 minut, natomiast hello do 12. Wow, mogła być w sobie 2 4. Ucieszyłabym się. Ale szczęście jest przepięknie wieczorem. Podejrzewam, że w dzień nie ma aż takiej mocy. Natomiast jest ich mnóstwo i są gigantyczne. To, obok czego przychodziłam przed chwilą, to był po prostu super podświetlony McDonald's. Spójrzcie na to, wow. Jak wiecie, jest zupełnie ciemna noc, ale w ogóle nie można powiedzieć, że jest ciemna, bo te, te billboardy po prostu tak oświetlają, że się człowiek czuje jakby była, nie wiem, 19, 20, 18, no jest po prostu jasno. Hello, do mnie tak oświetla jakby był dzień. Spójrzcie na to, to, jest to totalnie jasna. Agata, ulica jest jaśniejsza niż moja przyszłość. O! I nawet o 12 w nocy, a w zasadzie po 12 w nocy, artyści korzystają z tego, że tutaj zawsze jest mnóstwo turystów i są różne artystyczne rzeczy do zrobienia. No ogólnie za mną cały czas coś się dzieje, więc trudno jest nie patrzeć na te billboardy, naprawdę, bo to są jak gdyby, to są reklamy, tylko one się ruszają, to się tak człowieka przyciąga, to jest coś niesamowitego.
To jest największy misiek, jaki ja w życiu widziałam. To jest prawie pierwsza i spuście jest ludzi. To jest niesamowite po prostu. Jest godzina 12.40, 2018 rok. I tu jest jeszcze Disney. Zmienia się z różowego na niebieski logo. O, statua, dzień dobry. I ciekawostka, bo w Nowym Jorku na Times Square jest sklep Disneya, który jest otwarty na pewno o pół do pierwszej w nocy. Nie wiem do której, może jest nawet 2-4, ale jestem w szoku. Czujecie, że o pierwszej w nocy chcecie zrobić zakupy i kupić klapki z Dardem Vaderem? Świetnie, zdajcie do Disneya na Times Square. Just waving no. the camera. <laughs> Jak widzicie, obsługa o pierwszej w nocy też jest bardzo przyjazna. Oh. Ale czad, ale czad. O! Zobacz, śpiący Stitch! zamek. Tutaj serio jest zamek, ma własny mini zamek w tym sklepie. O! Wow! Wow! Świnka, świnka! O! Jak wychodziliśmy z niego, to jak gdyby tak tu jest jasno, że byłam pewna, że jest dzień. I nagle tak się orientuję, o mój Boże, przecież jest pierwsza w nocy. Dream Machine i pewnie widzieliście to już na Instagramie Weby i pewnie też na moim Instagramie, ale są to bardzo fajne wystawy, w których można robić zdjęcia, więc zaraz wchodzimy, wygląda to w ten sposób, yy, całkiem słabo z zewnątrz, ale mam nadzieję, że w środku będzie pięknie. Pan zapytał, czy jesteśmy gotowi na super, super yy, czas. O, chmurki! A fajnie. Ja biorę tam do... Tutaj jesteśmy przed w pokoju, gdzie jest taka jakby kolorowa dżungla. Zielono-kolorowa. Kosztuje 30 dolarów, czyli 3 razy 4 to jest 12, czyli kosztu 20 zł. W pokoju jest to około 6 i wydaje mi się, że trochę jest to dużo kasy. Jakby to kosztowało na przykład, nie wiem, 15, 20 dolarów, no to może, ale jak dla osoby, która na przykład nie ma konta na Instagramie i musi tam nie wiadomo jakie zdjęcia wrzucać, no to chyba się nie opłaca. Tylko jak ktoś jest, nie wiem, taki big influencer i chce sobie zrobić super foty, to wtedy tak, no ale... 120 zł za 6 pokoi to. A poza tym jeszcze to co zauważyliśmy to to, że czuliśmy się mega tacy poganiani i jak gdyby, wiecie, trochę tak, że dobra, już zróbcie dla zdjęcia, macie 30 sekund, macie minutę i także trzeba się było strasznie spinać. No i przy okazji jest mnóstwo ludzi, więc też musieliśmy uważać, żeby na przykład komuś nie przeszkadzać, musieliśmy czekać na naszą kolej, żebyśmy my mogli zrobić zdjęcia, więc to wszystko jest takie szybciutkie i drogie. Ale ładne pokoje, to fakt. A tak przy okazji to jesteśmy teraz na Brooklynie, który wygląda zupełnie inaczej niż Manhattan. Jest tak bardziej swojsko. Domki są mniejsze. Trochę podobne jak Chinatown, jeżeli chodzi o zabudowę, ale nie ma tu nic skin. Muszę dla was ciekawostka po Brooklynu. Na przykład tutaj widzicie Starbucks, a tam, a już nie widzicie, ale tam jest Dunkin Donuts. I śmieszne jest to, że mają zupełnie inne kolory niż na Manhattanie. Bo Dunkin Donuts jest taki pomarańczowo-różowy, a Starbucks jest zawsze zielony. A tutaj proszę bardzo... Czarne. Filip znalazł po drodze knajpę, która się nazywa Dziukla. I jest to tak, polsko-amerykańska knajpa. I stwierdziliśmy, hej, wejdźmy, zobaczmy, zjedzmy, no bo już od miesiąca nie jedliśmy polskiego jedzenia. Wchodzimy i mówimy, że hi, hello i potem tak zawodniacko pytamy, hej, mówicie po polsku, a on two beers i mówię po angielsku, zapytałam czy mówicie po polsku, no nie, nie, nie i ogólnie się zawiodłam, bo byłam pewna że tutaj będą, wiecie, Polacy którzy gotują polskie schabowe po polsku i w ogóle, a tutaj się okazuje, że nie, pan nie zna polskiego i w ogóle się zdziwił, że ktoś do niego mówi po polsku więc tak, zły PR dla dziupli za niepolską obsługę w polskiej knajpie i niestety nie mają też menu po polsku tylko po angielsku 
co to jest? Zamówiliśmy polskie jedzenie w polsko-amerykańskiej knajpie, gdzie nie mówią po polsku. A co chcesz się pobawić w Magda Gessler? Tak. To czekaj, daj mi sekundę. No cóż, nie ma kaczki, nie ma żeberek, będzie dobre i będzie. Przyszły zupy. To powinien być biały barszcz. To powinien być biały barszcz. A wygląda jak żurek. A wygląda jak żurek. To jest roz, rosu... Ale właśnie dziwne jest to, że w ogóle ma tyle tutaj kurczaka aż. Ej, czuję się trochę jak mgła już tak długo, że to jest za polską kuchnią. Nie no, przeszliśmy to tylko z ciekawości. Jak to nie ta... znam tak rosu. No mówię. Jak inna zupa, ale nie jaka. Jest słodki. No. no, jako zupa jest spoko, ale jako rosół to... Jak bym tu mieszkała intensywna za polskim jedzeniem, to nie usatysfakcjonowałby mnie ten rosół. Natomiast jak spróbowałam y, żurku, żurka od Fifiego, to jest naprawdę bardzo dobry. Ale rosół już nie. I dostaliśmy nasze drugie danie. Dominik dostał pierogi z kaczką, o dziwo. W Polsce raczej takich się nie spotyka, no ale trudno, pierogi z kaczką. Tutaj są żeberka barbecue z um, dziczyzny, czyli z dzika, tak, z dzika. Spróbujemy i z pomarańczą. Ja na pewno bym chciała spróbować, no. A ja mam, ha, niby polskie, a niby nie, bo to jest jakby taki steak z świni, czyli trochę jakby schabowy, ale zrobiony po amerykańsku. To jest mizeria, ale taka grubo krojona, no i takie uczone ziemniaki. Dobre. Dobre. Próbuję mizeli. Grubo sieganej. O! Dobre. Ej, całkiem niezła. No to teraz świniak. Ej, o Boże. Mm, mm. To jest dobre. No słuchajcie, moje było naprawdę dobre. Pycha, zjadłam prawie wszystko, bo już po prostu Naprawdę więcej nie mogę. Pifi też no, jak widać. Wszystko. No, smakowało, miam, miam. I Dominik e. Ja po prostu nie, nie zmieściłem, ale dobre. Zjadł cztery pierogi. Jak sobie tak chodzimy po tym Brooklynie, to mam wrażenie, że jestem mogę w innym mieście. Tu jest zupełnie inaczej się na Manhattanie. Najwyższe budynki mają cztery piętra. Tak, więc tak jest trochę jakbyście byli w innym mieście. Tutaj Nowy Jork jest tak różnorodny, że jest to niesamowite. Fajne, podoba mi się to. Jesteśmy teraz pod Manhattan Bridge i tutaj cały czas jadą pociągi, slash jakieś, nie wiem, tramwaje czy tam metro, cokolwiek. Ale jest tutaj naprawdę pięknie, jak widzicie to to jest widok na Manhattan i tutaj jest Brooklyn Bridge, jeżeli się nie mylę. Może być też tak, że się mylę, oczywiście. Ale bardzo ładnie tu jest, tylko głośno. Patrzę, to mi się chce żygać, bo tu już chyba nigdy nie zjem takiego precla. To są te precle. To są te precle, których już nigdy więcej nie zjem. Co sobie woda. Strasznie jest tłoczno, strasznie jest głośno, dużo ludzi i nikt nie zwraca na nikogo uwagi. Właśnie jesteśmy na takim jakby dworcu centralnym w Nowym Jorku i przede wszystkim jest to przeogromna hala i naprawdę ładna, stara i zaraz wam pokażę tutaj naokoło, przede wszystkim spójrzcie jak duża ona jest. Za mną jest dużo, teraz znowu za mną jest dużo, znowu za mną jest dużo. Czuję się jakbym była tutaj w jakiejś gigantycznej takiej hali towarowej i naprawdę jest mnóstwo miejsca i na pewno na kamerze tego nie będzie widać, ale serio gigantyczne. Spójrzcie tylko jakie to jest wysokie i co to za sklepienie. Podejrzewam, że to jest jakieś 10-12 metrów wysokości. Oczywiście gigantyczna flaga jak zwykle. Informacja na środku. Dalej też są okna. Schody na górę. O, i tutaj są perony. Ale to piękne jest, stare, niech ja tu wejdę. I wygląda jak metro w zasadzie. No, wygląda totalnie jak metro. Może to jest jakiś odłam metra, nie mam pojęcia, nie wiem gdzie jestem w ogóle. Zobaczymy teraz jaki jest widok z tych schodów. Trzy, cztery. A! Gigantyczna hala. Muszę przyznać, że podoba mi się ten dworzec centralny, całkiem nieźle to wygląda. Na pewno bardziej na bogato niż nasz dworzec centralny w Warszawie. 
A teraz robimy Finding Wally. Macie dwie sekundy. Za późno. Tu jest. Tu są Wally. A tak dworzec wygląda z zewnątrz. Też jest bardzo ładny, też wygląda bardzo staro i śmiesznie kontrastuje z tymi wszystkimi wieżowcami dookoła. Niesamowite to jest. Tu jest też sporo takich kontrastów właśnie, bo na przykład też widziałam jakąś taką starą katedrę. Tu jest jakaś budowa. A dzisiaj na kolację nowojorski stek. No, no. Dzisiejszego dnia mamy zwiedzać statuę wolności i jak to zwykle my, czyli cały czas na przypale. Okazało się, że jakbyśmy jechali tak normalnie i szli normalnie, to byśmy się spóźnili 5 do 10 minut, A więc musieliśmy. Się odpłynęło nasze. Tak? Tak, oni chyba nie patrzą w ogóle na godzinę, Aha. bo nasze odpłynęło dosłownie na chwili przedrukować bilety. I chyba wchodzimy z następną po prostu jakoś. Oni nie patrzą w ogóle na godzinę. A, okej, okay, no dobra, więc cenna uwaga dla Was, jeżeli kupujecie bilety wcześniej i macie zawsze na 15, tak jak my, to możecie przyjść trochę później i nic się nie stanie. Ale lepiej mam być taką tak nadzieję. Pół przed. Ale lepiej być po godzinie przed, a nie tak jak my na przypale, czyli 5 po. Ludzi jest sporo w kolejce i są różne kolejki. Więc ogólnie to, że przyjechaliśmy później, to jakoś tak chyba na razie za dużo nam nie zrobiło. My w ogóle wykupiliśmy wejście na statuę, w sensie nie na sam szczyt, tylko tak trochę na środek, można powiedzieć. Przeszliśmy w końcu przez kontrolę, ale przed nami była ta hinduska rodzina, którą teraz widzicie za mną. Nie, uwierzy, nie uwierzycie po prostu, jak przeszłam już przez kontrolę ja, to bebeczka, która pracowała w Akronie, powiedziała o mój Boże, to był najtrudniejszy moment z tego dnia ever. I my akurat trafiliśmy na tą rodzinę, bo piszczało im wszystko, bo mieli mnóstwo biżuterii, zegarków i tak dalej i nie chcieli jej zdejmować. Masakra i oni się z nimi na, naganiali, a my po prostu wszystko widzieliśmy i słuchaliśmy biedni ludzie z obsługi, serio. Wyszliśmy na zewnątrz, w końcu, ale powiem wam, że naprawdę było ciężko, a tam, tam, te małe coś, to jest właśnie statua wolności, którą zaraz będziemy oglądać, a tym, że oto romem, statkiem, będziemy płynąć właśnie na statuę. No i tu jeszcze z nas, znowu nas czeka kolejka, bo już zastanawiam się, co ta hinduska rodzina znowu wymyśli. Już jesteśmy na promie. I sobie usiedliśmy tak o, na czymś białym, nawet nie wiem co to jest, ale ludzie tu siedzą na ławeczkach. A my, a my coś takiego. Płyniemy! Ale fajnie to widać, jak te mijamy budynki. Nice. Nawet nie wiem, czy coś słyszycie, bo strasznie wieje. W każdym razie jesteśmy już na miejscu i idziemy w stronę statuły, którą widać tu kawałek. Zobaczcie jak od tyłu statua ma tak stopę śmiesznie w górze. Mogę się tylko uwidać od tyłu, bo ludzie raczej tak nie pokazują, a tutaj proszę bardzo, macie. Żeby wejść na statuę musieliśmy przejść przez drugą kontrolę ochrony z jakiegoś rzek. Ale spójrzcie już, jak blisko jesteśmy, dokładnie pod nią i będziemy na nią chodzić. Oczywiście nie na samą górę, bo to jest trochę bez sensu, jest tam gorąco i bardzo mało miejsca, ale tak pod nią. O, tu. To jest właśnie ten oryginalny znicz, bo oryginalny jeszcze świecił, a teraz już jest tylko po prostu złoty, także odbija słońca i tyle. Macie wybór, czy chcecie iść schodami, czy windą. I to jest 195 schodów, będę liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, trzy, sześć, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięćdziesiąt jeden, dwa, trzy, sto dziewięćdziesiąt trzy. Miało być sto dziewięćdziosiąt sześć, prawda? O trzy się pomyliłam, ale całkiem nieźle poszło. Pomyliłam się tylko o trzy, gdzieś musiałam się kopnąć jak Dominik mnie zaczepiał i pytał o dziwne rzeczy. Pytałem cię ile jest schodów na jednej takiej linii. Wiem, żeby ale wcześniej pytałeś, które to, jest, które to może być Pytanie piętro. Uuu, ładny widok. Spójrzcie jak tu jest dużo osób pod statuą, żeby sobie zrobić zdjęcie. I też dużo statków, dużo się tu dzieje naokoło. A tam jest Manhattan i powie, tam jest jeszcze więcej osób. No i oczywiście tu już jest kolejka świetna.
No ale zobaczcie jaki jest tłok. Ludzie się pchają, bo tutaj wszyscy stoją, żeby zrobić zdjęcie Manhattanowi. Jesteśmy dokładnie pod spódnicą i pod księgą. Ostatnio właśnie byliśmy tutaj, czyli to jest New Jersey już i tutaj robiliśmy zakupy w Walmartie. Pojechaliśmy aż do New Jersey po to, żeby zrobić tam zakupy. Tutaj jest Manhattan i tutaj mamy z tej strony Brooklyn. I teraz sobie obejrzeliśmy co jest dookoła i schodzimy znowu na dół, czyli znowu 196 kroków w dół. Ale moją konkluzją tego co tam się działo na górze i czy polecam czy nie, jest to, że nie polecam. Dlatego, że przede wszystkim jest tam bardzo ciasno i jest sporo ludzi na górze, więc tak naprawdę czujecie się trochę jakbyście byli, wiecie, takim spychanym bydłem. Każdy oczywiście ustawia się w najlepszym miejscu, żeby sobie porobić zdjęcia. A po drugie bilet jest wiadomo droższy, znaczy po prostu kupuje się bilet, żeby wejść na statuę. I mi się wydaje, że jest to zupełnie nie warto. Ewentualnie możecie sprawdzić kupić bilet na samą koronę, bo może wtedy jest warto. Ale do połowy na tak zwany pedestrial walk, czy tam pedestrial coś tam, to w ogóle się nie opłaca, w ogóle. Zgodniliśmy, więc stwierdzimy, że sobie zjemy. Okazało się, że jedzenie, które tutaj można kupić, to jest w ogóle jakaś masakra, bo hamburgery są, jakaś pizza i tak dalej, ale to ile to kosztuje, a jak bardzo to źle wygląda, jakby leżało już dwa dni, to jest ogóle masakra. Mój burger jest z kurczak. A my możemy mieć pewność, że zrobili to dzisiaj. To jest tyle ludzi, że wczoraj na pewno zeszło im wszystko. Możliwe. W każdym razie na pewno musieliśmy sobie sami dodać sos do naszych burgerów, bo tutaj w środku nie było nic żadnego, chyba trzeba pomóc tardy, majonezu, nic. No i chłopaki mieli w ogóle taki już ser ym, niby roztopiony, ale pewnie parę godzin wcześniej, bo już twardy, więc słabo. I po jakichś dwóch, może trzech godzinach spędzonych na tej wyspie wracamy z powrotem na stały ląd. Chodzę sobie dzisiaj sama po parku, a tutaj proszę bardzo, co to, co to, co to? Czyżby to był Władysław Jagiełło? I nagle to jest pięknie podpisane, proszę bardzo, Poland. I z jednej strony właśnie mamy Jagiełło, a z drugiej strony, proszę bardzo, greckie, tak mi się wydaje, greckie potańcówki. A z trzeciej strony jeszcze tutaj jest taki mały stawik, w zasadzie mały, no można powiedzieć, że nawet duży staw, w którym są żółwie, i kaczki. Nie kłamałam żółwie. I jest ich tu bardzo dużo. Tak, to chyba jest grecka potańcowa. Ciekawe co on tu robi. Czemu on tu jest? A tak wygląda największe jezioro w Central Parku. I też tutaj są żółwie, chyba wszędzie są tutaj żółwie. Dobra, a ja wracam do mojego wypożyczonego roweru, bo wzięłam sobie miejski rower, żeby właśnie pojeździć po Central Parku. Mam dwa zaskoczenia Central Parku. Jednym z nich jest to, że są żółwie w każdym zbiorniku wodnym, a drugie z nich to to, że nie można tu jeździć wszędzie na rowerze, tylko po takich ulicach w Central Parku, więc tak naprawdę jadąc sobie na rowerze nie można do końca zwiedzić Central Parku, można sobie po prostu tylko skrócić jakby drogę do różnych rzeczy, które chcemy zobaczyć, ale to nie jest tak, że będziemy sobie jeździć i oglądać przy okazji, tylko raczej przemieszczać się z jednego punktu do drugiego. O. A to jest mój rowerek i takim właśnie rowerkiem się jeździ i jeździ się po takiej ulicy, jak tutaj ludzie jeżdżą. O. Czyli nie można sobie tędy jechać, tylko trzeba taką ulicą odgrodzoną od wszystkiego w zasadzie. Dzisiaj spędziliśmy cały dzień w Central Parku, w którym zresztą nagrałam dwa filmy. Jeden z nich to challenge z taką grą z arbuzem i jest mega śmieszna i koniecznie musicie obejrzeć. A drugi z tych filmów to film z testem różnych smaków Oreo, które znalazłam w Stanach. A w samym Central Parku jest naprawdę przepięknie, tylko jest teraz sobota, więc naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi. I przy okazji jest mega gorąco, bo ma 35 stopni, natomiast jest naprawdę bardzo ładnie. Są jeziorka, mnóstwo roślinności, pięknie. To jest wejście do zoo z Central Parku i znam go z filmów. I na przykład chyba w Madagaskarze też były właśnie te małpki takie przy dzwonie, więc to jest nice, fajnie jest zobaczyć coś takiego na żywo. A to jest rzeźba niedźwiedzia. 
A teraz czas na sushi. Ale ładne. Tutaj mam sushi z dwoma rodzajami ryby. To jest zwykły tuńczyk, to jest um, yellowtail. Tutaj jest awokado i kawior, taki gruby, fajny. I to jest taki jakby inny rodzaj wodorostu troszeczkę, bo to nie jest nori, jak widzicie, tylko jest taki jasny. I to jest chyba najładniejsze sushi, jakie do tej pory jadłam. Będziemy zaraz wchodzić na Top of the Rock, czyli miejsce, w którym jest jeden z najładniejszych widoków na Nowy Jork, podobno. E, jesteśmy teraz na Rockefeller Plaza chyba i tutaj są różne flagi. E, Dominik mówi, że tutaj stawiał choinkę na święta, więc to jest taki, wiecie, super oficjalny plac pod tym budynkiem Rockefeller, na który wjeżdżamy tam. Nie wiem jak wysoko, bo pierwszy raz tam będę, ale na pewno na tyle wysoko, żeby nie widzieć całe miasto. Przepięknie. Właśnie jesteśmy w środku budynku, gdzie jest Top of the Rock i właśnie się zorientowałam, że kojarzycie pewnie to słynne zdjęcie tych robotników, którzy siedzą na nie wiadomo którym piętrze i sobie jedzą kanapkę bez żadnego zabezpieczenia. To tutaj się robi takie zdjęcie i można sobie, wiecie, potem, pewnie potem to wrzucają na, na to tło i można sobie mieć własne takie zdjęcie. Natomiast wow, jestem w szoku, bo nie wiedziałam, że to było tutaj. Zaraz wam pokażę z bliska zresztą, jak przejdziemy trochę dalej, ale nice. Mówiłam o tym zdjęciu, jestem pewna, że je znacie. Jest po prostu niesamowita i zawsze robiło na mnie wrażenie i nie miałam pojęcia, że to było tutaj. A właśnie, tak, bo tu jest przecież Central Park, wow. Dzielone kolejeczki, wydzielają dokładnie ilość osób. Pani powiedziała, że następne piętro to jest 36, tak? No tak, właśnie nie byłem do końca pewna. 36, więc idziemy, ciekawe jak szybko. Jezu, Central Park już widać. O Boże, pięknie. I jesteśmy już na górze przy zachodzie słońca i możecie zobaczyć, jak pięknie to wygląda. Jest naprawdę cudownie, ale z drugiej strony jest też mnóstwo, mnóstwo ludzi. Zaraz wam pokażę. Uwaga, czy jesteście gotowi? Wow! I wszyscy się ustawiają do zdjęć. I każdy chce mieć jak największe zdjęcie i w ogóle wszyscy się przepychają, więc to jest taka druga strona medalu. Ale widoki są naprawdę ładne. Tutaj przy tej linii zbierają się ludzie, którzy czekają na zachód słońca i będą tak czekać i czekać i czekać i zajmują sobie miejsce już tak od, nie wiem, 20 minut. I tutaj z tej strony mamy widok na Central Park. Tam jest rzeka Hudson, potem dalej New Jersey. I zeszliśmy już z Top of the Rock. I podsumowując, tak, całość kosztowała 40 dolarów, więc 4 razy 3 albo 4 razy 4, zależy jaki jest przy, przy, przelicznik. Uważam, że widoki są bardzo ładne, ale jest mnóstwo ludzi i trudno się czasami przycisnąć na zdjęcie, ale z drugiej strony warto. No i od razu powiem, że na bilecie dostajecie tam przedział czasowy, w jakim możecie być na miejscu, ale to nie jest do końca prawda, bo możecie tam siedzieć ile chcecie, więc to jest spoko dla osób, które na przykład chcą zapłacić 4 dolarów, a potem posiedzieć tam na przykład do zachodu słońca, jeszcze po zachodzie słońca i pochillować. Jesteśmy już na lotnisku w Nowym Jorku i zbieramy się do Warszawy, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie vloga i oczywiście widzimy się w następną środę w nowym filmie. Będzie buziaki i papa. Mijamy te budy z pretzlami i jest bardzo... A, właśnie, śmieciarka. Pozdrawiam, Nowy Jork. Głosy chyba się nie da.